bin John Diekmann, ich bin seit 1991 Mitglied des Symphonieorchesters St. Gallen und mein Instrument ist das Fagott. Das Fagott gehört zu dem Holzblasregister und es ist platziert neben die Klarinetten direkt hinter die Oboen. Es ist ein Doppelrohrinstrument und was das bedeutet ist, der Mundstück hat zwei Blätter, die zusammen schwingen und das produziert der Klang. Der Klang der Mundstück tönt so. Und auf dem Instrument bringt das der Klang des Vergottes. Die Rohr ist tatsächlich aus einem Rohr gemacht. Das ist ein Schilfrohr oder ein Stück Bambus. Der Bambus ist geteilt in vier Stück. Ein Stück ist genommen, es ist gehobelt, gefalten, geschnitten und dann ein bisschen geschabt und am Schluss hat man ein fertiges Rohr. Das Instrument hat viele Klappen auf die Vorderseite und noch mehr auf die Rückseite. Und es war auf diesen Grund, dass ich zum Instrument gekommen bin. Ich wollte immer ein Instrument spielen und als Junge bin ich in eine Vorstellung gegangen und ich habe ganz genau der Fagottist angeschaut. Und ich habe bemerkt, dass er viel mit den Daumen zu tun gehabt hat. Und an dieser Zeit, oder in dieser Zeit sollte ich sagen, die ersten Videospiele sind auf den Markt gekommen. Und ich bin begonnen mit Forgotten, habe ich sehr schnell bemerkt, dass Forgot spielen macht viel mehr Spaß als Videospielen. Das Instrument hat einen riesen Spielbereich. <lacht> Und das erlaubt Komponisten eine Vielfältigkeit zum Schreiben für dieses Instrument. In der Tieflage Prokofiev in Pedro ne Wolf hat das Instrument benutzt, um die Großvater zu präsentieren. Und er hat das auf eine sehr ernste Art genommen. <lacht> In dem Mittebereich, Duca hat das Instrument sehr lustig gemacht als Vorstellung von der Zauberlehrling. <lacht> Die Mittelhochlage des Instrumentes ist oft benutzt für die lyrische und singende Qualität. Händel hat in sein Oper Giulio Cesar diese Lage benutzt um, und leider dieses Jahr haben wir das nicht gespielt. Das hätte im Stadttheater St. Gallen stattfinden sollen, aber könnte nicht aufgeführt werden wegen des Coronavirus. Maurice Ravel hat für das Fagott die extrem Hochlage benutzt, um eine jazzartige Gestaltung zu erbringen. In sein Klavierkonzert in Gay Door hat er das genutzt und das ist wieder ein Stück, das dieses Jahr nicht gespielt werden könnte, wegen der Coronavirus.
Das war Gott, mein Lieblingsinstrument. 